Olá pessoal, boa tarde para vocês. Eu estou fazendo esse vídeo aqui como se deve plantar cana, mas eu vou pedir para vocês desculpas porque eu estava fazendo o um vídeo e chegou um cliente aqui e eu tive que interromper. Então eu estou dando continuação, tá? Então aqui é o nó tá? da cana que você está vendo aqui, tá? Que nós vamos plantar. Aí você vai pegar, vai colocar ele aqui no, no saco onde você está vendo aqui, tá? você coloca um pouco de terra é só até até cobrir o olho até cobrir o nó o, 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 o olho você deixa ok aí tá desse, dessa forma ok aí você pega e dá continuação nos outros tá esse aqui é uma cana mole que você pode chupar ela à vontade tá muito boa bacana acabei de chupar ela agora um amigo trouxe para mim e agora eu estou fazendo o plantio dela aqui não se eu não, fazer, se eu não plantar ela agora então eu não vou conseguir plantar ela mais então eu vou colocar aqui tá vendo aqui esse vídeo aqui para vocês que é para vocês ficar ciente aqui tá o olho tá vamos colocar ele aqui que com certeza que ele vai pegar vou mostrar para vocês e depois aqui eu vou tentar jogar diretamente na terra ok tá aí Esse aqui é como você deve fazer o pratio das suas canas, ok? Aí depois, se você quiser jogar depois ele diretamente em um vaso, em um vaso grande, da gostura dessa bacia que você está vendo aqui, você pode jogar. E se você não quiser plantar, e se você não quiser, você pode jogar ele diretamente no chão. Mas se você plantar ele aqui nessa bacia, vai dar uma, tipo uma bacia dessa assim, vai dar uma cana muito bonita, muito linda, inclusive dá até para um, um grande vaso ornamental muito lindo, tá ok? Então, esse aqui é mais um vídeo que nós estamos fazendo como você deve plantar a sua cana. Esse aqui é o olho, que é a nova cana que vai sair. E aqui por baixo é onde vai sair todas as raízes, tá? Que depois nós vamos arrancar uma dela e vai mostrar para vocês. E lembrando, pessoal, que essa água que tá aqui, ó, ó, essa água que você tá vendo aqui, ó, tá vendo? É com ácido endobotírico, tá? O ácido endobotírico é para ele desenvolver as raízes com mais rapidez, tá? Com mais rapidez, eu vou mostrar para vocês, para acelerar mais o, o enraizamento da mesma, tá? Ela tá na água, você tá vendo, ó? Vendo aqui, ó? Estão na, tá na água e eu, eu com ácido endobotírico que eu coloquei aqui para nós poder acelerar, para eles acelerar o desenvolvimento das raízes. Aí depois que você terminar de fazer o plantio dessa cana, você vai dar uma molhada nela agora, bem encharcada, já bem encharcado, tá? Ou você pode deixar diretamente no sol, tá? Não há problema nenhum, tá? Ou você pode deixar em um local 
aonde bate sombra na parte da, da tarde, da manhã, tá? Não há problema nenhum, ok? Então nós estamos aqui fazendo aqui esse plantio, tá? Fazendo aqui. Aí tá. Aí. Tá aqui. Joga o nozinho. Lembrando que acabar de, 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 de plantar, você pega essa água que sobrou aqui, que é do ácido endobutírico. Você coloca neles, aqui sobrar, tá? Não deve jogar fora, ok? Aí depois eu fazer o vídeo para vocês, mostrar para vocês como que vai ficar daqui uns 30 dias, tá bom? Esse aqui é o ácido indobutírico 6000 ppm, tá ok, pessoal? Então, foi colocado ele aqui dentro da água, né? Que é para ele é, acelerar o realizamento dessas canas, tá bom? Aí tá. Coloca aqui, enche aqui o, o, o saquinho, né? Coloca aqui está o nó Foi cortado aqui o gomo dela Os gomos Ela está aqui ó. Ela está molhada Porque ela está dentro do arte do endobutírico Essa aqui é a raiz é o olho dela onde vai brotar a cana e vai brotar diversos aqui ao lado também e embaixo vai colocar as raízes você nunca deve colocar assim do jeito que tá o certo é assim ok coloca bem retro tá assim no solo nem tá aqui né? e aí você só coloca a terra Não? coloca só a terra e logo em breve você terá a sua cana para você plantar aonde você quiser, ok? Lembrando que você pode deixar no sol, tá? Diretamente no sol, não há problema nenhum, tá? E para você, se você quiser produzir a sua cana em vasos, é recomendado você usar um tambor. Pode ser um tambor de 200 litros, porque a cana ela vai sair grossas. Ela vai sair dessa grossura. Agora, se você colocar no vaso menor, ela vai sair bem fina, ok? Isso aqui, ó. Esse olhinho aqui que você está vendo aqui, ó. É da pequena cana que vai sair. Nós estamos trabalhando junto com ácido do butírico. Então, ela vai brotar bem rapidinho, tá? Tá aqui, ela vai nascer de raiz. Eu vou mostrar para vocês. Ah, já, mas cana não precisa é, colocar ácido do butírico, sim. Não precisa, precisa sim. Precisa porque se você quer um, um, uma agilidade maior na sua, na sua planta, você tem que colocar uma espécie de fertilizante, um adubo. Né? E se você colocar mais, mais fertilizante, que é para poder desenvolver o ácido do butírico, ele ajuda, né? A desenvolver né a sua a sua estaquia que nem é bom para fazer estaquia de manga 
está aqui de abacate, galho, ajuda a brotar os galhos, ok? Então, esse aqui é o, é, é o nó das canas, né? Como cana, você não pode fazer a cana, é, você não pode fazer estaquinha de cana, né? Entre aspas, né? Você tem, lógico, você pode fazer os pedaços de cana, então é a melhor forma de você multiplicar as suas mudas, ok? E se você tiver interesse também, se você não tiver essa cana na sua região, nós enviaremos também, depois de, depois de brotado, nós também enviaremos também, né? Essa muda aqui também, ok? Então, nós vamos colocar aqui, Vou colocar aqui mais esse nozinho aqui. Espalha. E logo, logo você virá a sua caninha brotando aí. E você pode plantar no seu quintal. Ah, mas o meu quintal é tudo. É tudo cimentado, não tem terra. Tem sim. É a mesma coisa de você fazer um plantio em cima de uma laje. Tá, gente? Então, eu recomendo que você pode fazer. Pode fazer só cana o, o seu pomar em vasos. Um amigo meu do Rio de Janeiro mandou um, um pomar, coisa mais linda. Ele tem de tudo, ele tem acerola, ele tem carambolas, ele tem laranja. Eu achei uma belezinha, ele tá de parabéns. Meu amigo lá do Rio de Janeiro, de Jaguaré Paguá, né? Então, isso tudo em cima de uma laje, tá? Então, você pode fazer também o seu plantio, o seu pomar em vasos. Em qualquer lugar que você estiver, tendo sol, espaço, na laje. Então, você usa a sua laje para você poder fazer o seu trabalho, né? Você pode fazer o seu trabalho de... Você pode fazer o seu trabalho, né? Pode fazer o seu trabalho de, de plantar ele em vaso. Sabe aquelas bobinas, esses tambores plásticos grandes? Você pode usar ele. Se você não quiser usar o tambor inteiro, então você divide ele no meio, tá? Ele divide no meio que vai ser mais barato. Aqui na nossa região é 50 reais o tambor. Sai bem mais barato do que você comprar vasos, tá? Está bem mais barato e é bem mais resistente, ok? O vaso plástico, tá? Então você pode plantar a sua cana, tá? No vaso, nesse tambor de 200 litros e pode também dividir. Aí vai ficar 100 litros, né? Se você dividir ele bem direitinho, vai ficar 100 litros, ok? Então tá aí, mostrando para vocês. E nesse tambor de 100 litros você pode plantar é, bastante fruta, que nem meu amigo lá plantou jaca, né? Ele plantou a jaca, ele plantou é, é, carambola. Ele plantou acerola, ele plantou o, o, laranja, limão, outras frutíferas ele plantou. Então, é, a questão é você querer. Se você não tem condição de comprar os tambores, tudo, você vai fazendo o seguinte. Sabe esse saco de lixo grande? Você vai pegando, coloca três ou quatro um dentro do outro. Coloca quatro, que é para ficar mais resistente, você pode encher. Até você conseguir comprar os tambores. Aqui tá? também recomendo isso. Que nem hoje eu plantei hoje ali a, a, a asa de pavão, né? Hoje eu plantei asa de pavão em sacos é, que é usado para lixo, né? Eu comprei, eu, comprei os, eu compro o saco grande e, e substitui, substitui as latas e os vasos, entendeu? E fica, e fica bacana é, plantado assim. Lá eu gostei, achei super legal, né? É dessa forma que eu plantei. Ideia minha, eu fazendo ideia... Deus vai dando para nós a ideia, o entendimento, e nós vamos é, é, recebendo o conselho do Senhor. Né? Então está aqui a sua cana, né? foi plantada. Né? Agora nós vamos. Esse aqui, esse aqui foi bem o olho, né? Isso aqui foi o começo da cana que eu, que eu foi tirado, tá vendo? Isso aqui foi o começo da cana, então eu não vou poder colocar ele assim. Tá? Ele aqui ele tem bastante, eu vou colocar ela dessa forma aqui, aqui assim, que é para ele ficar em pé, certo? Então nós vamos, nós vamos depois colocar ele dentro de uma caixa, né, de madeira, né, 
de taco, tá? Eu tenho certeza que ele vai começar a brotar aqui, né? Tá? Esse aqui não vai ficar meio apertadinho, mas vai dar pra colocar, tá gente? Ó, tá aqui, nós vamos colocar ele mais ou menos assim. Então tá aí pra você, um forte abraço pra você, fica com Deus. E continue dando like e se inscrevendo no nosso canal. Que Deus abençoe grandiosamente.